எத்தனை வருடத்துக்கு முன்னால் அதாவது மொழி என்று ஒன்று பிறந்ததனால் தமிழ் மொழி போல் வேற மொழி இல்லை என்பது போல தமிழுக்கு என்று ஒரு தனி சிறப்பு உண்டு அதனால் தாய்மொழியிலே படிப்பது தவறு என்று நினைக்காமல் தாய்மொழி தான் நமக்கு வாழ்க்கை மொழி மற்ற மொழிகள் எல்லாம் மனித மொழி என்பதை மனதிலே கொண்டு அனைத்து மொழிகளையும் கற்றுக்கொள்ளுங்கள் ஆனால் தாய்மொழியை மட்டும் நேசியுங்கள் மற்ற மொழிகளை சுவாசியுங்கள் என்று கூறி இந்த அருமையான நிகழ்ச்சிக்கு வருகை தந்துள்ள மாவ மொழிகளை அன்போடு வரவேற்று பொதுவாக ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சியிலும் பேசும்போது நம்மோடு வளர்ந்து வாழ்ந்து நிறைய சாதனைகளை படித்த தலைவர்களை பற்றியுமே பற்றி மட்டுமே உங்களிடம் பகிர்ந்து கொள்வார்கள் நான் என்னுடைய வாழ்க்கையில் நடந்த விஷயங்களை உங்களோடு பகிர்ந்து கொண்டால் உங்களுக்கு அது பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்ற காரணத்தினால் எனது வாழ்க்கை பயணத்தையே உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்வதே மற்றற்ற மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் சற்று நேரம் கவனமாக இருந்து கேளுங்கள் ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் ஒவ்வொரு வெற்றியாளர்களுக்கு பின்னாலும் நிறைந்த நிறைய வழிகள் நிறைந்த வேதனைகளும் கரடுபடான பாதைகளும் கடந்து வந்திருப்பார்கள் அப்படித்தான் ஒவ்வொரு மனிதனும் வெற்றி அடைந்திருக்கிறார்கள் நிறைய வெற்றி அடைந்த மனிதர்களை பற்றி நீங்கள் புத்தகங்களை புரட்டி பார்த்தீர்கள் என்றால் அவர்களுடைய வாழ்க்கை மிகவும் கடினமாகவும் கடுமையானதாகவும் தான் இருந்திருக்கும் அதுபோல் எனது வாழ்க்கையில் நடந்த விஷயங்களை தங்களோடு பார்த்துக் கொள்கிறேன் நான் மதுரை மாவட்டத்திலே மதுரை மாவட்டத்திலிருந்து ஒரு பதினாலு கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ள ஒரு சின்ன குக்கிராமம் சம்பக்குடி எனும் கிராமத்திலே பிறந்து வளர்ந்தவன் எனது அப்பா ஒரு பள்ளி ஆசிரியர் அம்மா அங்கு இருக்கிற கிராமத்தில் கிட்டத்தட்ட ஒரு இரநூத்தம்பது முந்நூறு வீடு இருந்து அந்த வீட்டுக்கு ஒரு இரநூறு மாறுகளை வாங்கி கொடுத்து ஒரு பால் பண்ணை தலைவராக அதாவது பிரசிடண்டாக இருந்தார் எங்கள் குடும்பம் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய குடும்பம் அதாவது அந்த ஊர்ல வந்து எங்க ஊர்ல சொல்ற பலமுறைகள் வழக்கு மொழியில் என்ன பண்ணையார் குடும்பம் சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி இருந்த ஒரு குடும்பம் எல்லா மனிதனுக்கும் ஒரு சர்க்கிள் வரும்ல அந்த மாதிரி ஒரு பெரிய சர்க்கிள் எங்க குடும்பத்தையும் நடந்தது நான் வந்து எட்டா ஏழாம் கிளாஸ் வரைக்கும் போது அது போல் எட்டாம் வகுப்பு படிக்கும் போது இந்த பிரச்சனை வந்தது எப்படி இருக்கும் என்றால் எங்க குடும்பத்துல எங்க வீட்டுல இருக்கவங்க வந்து அப்பா வெளியில வரும்போது வெளியில இருந்து அந்த திண்ணைகள்ல வரிசையா ஒரு பத்து பதினஞ்சு குடும்பத்து ஆட்கள் உட்காந்துருப்பாங்க உட்காந்து எங்க வீட்டுக்கு அரிசி வாங்கணும் பால் வாங்கணும் மாட்டுக்கு புண்ணாவ வாங்கணும் தவிடு வாங்கணும் காசு கொடுங்கன்னு சொல்லி உட்காந்து வரிசையா உட்காந்துருப்பாங்க எல்லாருக்கும் பணம் வந்து எங்க அப்பா வெளியில வருவாரு அந்த மாதிரி காட்சிகளை பார்த்து கொண்டிருந்த நான் என்னோட வாழ்க்கையில புரட்டிப்பட்ட ஒரு பெரிய விஷயம் என்னன்னா ஒன்பதாம் வகுப்பு படிக்கும் போது எங்க அப்பாவோட தவறான ஒரு சில கொள்கைகளின் காரணமாக தவறான கொள்கைகள் என்றால் நண்பர்களோடு பழகிய இருக்கும் அதாவது ஆசிரியர்களோட பழைய பணிபுரிந்த ஆசிரியர்கள் அவர்களோட மகன்களுக்கு வேலை வாங்கி தருவதற்காக இவர் உடன் உடன் சென்ற ஒரே ஒரு காரணம்தான் இவர் கூட போய் வேலை வாங்கி தருவதற்காக ஜாமீன் கையெழுத்து போட்டு ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையை ஒரு நாலு பேர் வந்து வாங்கி ஒரு மனிதரிடம் கொடுத்து விட்டார்கள் அந்த மனிதர் ஏமாற்றி விட்டு அந்த இடத்துல வந்து கற்று விட்டார் இவர் கூட சென்ற ஒரே காரணத்தினால அந்த பணத்துக்கெல்லாம் பொறுப்பை வந்து இவர் ஏற்றுக்கிட்டார் எப்படி பண்ணி அந்த மாதிரி வந்து எங்கள் குடும்பம் சரி சட்டுன்னு ஒரு அப்படியே சரிந்து விழுந்து போய் கடனா அதாவது கடன் வாங்குறதுக்கு மட்டும் வந்து உட்கார்ந்து எங்கள் வீட்டு முன்னாடி கடன்காரங்கள் நிறைய வந்து உட்கார வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்பட்டது அந்த குடும்ப சூழ்நிலை எப்படி இருக்கும்னு நீங்கள் கனவுல யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஒரு காலத்துல அப்படி இருந்த குடும்பம் அவ்வளவு பெருமையா வாழ்ந்துட்டு இருந்த குடும்பம் இன்னைக்கு வந்து ஒரு பத்து பதினஞ்சு பேர் தினசரி வந்து கடன் கேட்டு வந்து தொகை பண்றாங்க வீட்டுல நிம்மதியா இருக்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலை வருதுதான் எப்படி இருக்கும் பாருங்க இந்த காலகட்டம் நடந்து கடந்து கொண்டே போகிறது நான் பன்னெண்டாம் வகுப்பு முடிச்சு விட்டேன் இது ரொம்ப ஒரு மோசமான ஒரு சூழ்நிலை கடந்து போய் போயிட்டு இருக்கேன் எங்களால அந்த பணத்தை வந்து செட் பண்ணவே முடியல குடும்பத்தில் தினசரி பிரச்சனை வந்துகிட்டே இருக்கு சிரிச்சு சிரிச்சுட்டே இருந்த எங்க குடும்பம் வந்து அழுதுகிட்டே இருக்கிற மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை வந்துச்சு நான் வந்து அதையும் முடிச்சு பரணாம வகுப்பு முடிச்சுட்டேன் பிகாம் ஃபர்ஸ்ட் இயர் போய் ஜாயின் பண்ணிட்டேன் வெளிச்சாமி நாடக கல்லூரின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் இருக்கும் பெற்ற அந்த கல்லூரியில் வந்து பிகாம் ஃபர்ஸ்ட் இயர் சேர்ந்துட்டேன் சேர்ந்து படிச்சுட்டு இருக்கும்போது இன்னும் அந்த பிரச்சனை அதிகமாகிட்டே இருக்கு இவர் பின்னாலுமா பணம் செட்டு பண்ணுற செட்டு பண்ண சொல்றாரு எங்கள் அப்பாவோடையும் ஒரு ஆசிரியராக இருக்கும்போது அன்றைக்கி இருந்த சம்பளம் அவர் வந்து ஒம்பதாயிரத்தி நானூறுவான்னு நினைக்கிறேன் இது ஞாபகம் சரியாக இல்லை அந்த சம்பளத்தை வச்சு இந்த பெரிய தொகையை வந்து நாலு பேர்கிட்ட வாங்கின பணத்தோட மதிப்பு வந்து ஒரு ஆளுக்கு அஞ்சு லட்ச ரூபா நாலு பேருக்கு செட்டா இருபது லட்ச ரூபா இருபது லட்ச ரூபா இன்னைக்கு இருக்கே கனெக்ட் பண்ணீங்கன்னா ஒரு மூணு நாலு கோடி ரூபா வேலை இருக்கும் அன்னைக்கு கால்குலேஷன்ல தொண்ணூத்தி ஒன்று தொண்ணூத்தி ரெண்டுல இருக்கிற காலகட்டத்தில் இருந்த படத்துக்கு இன்னைக்கு இருக்கிற கால்குலேஷன்ல ஒரு மூணு நாலு நாலு கோடி ரூபா மதிப்பு தரும் அது அந்த படத்தை வந்து நம்மளால அவ்வளவு சீக்கிரமா செட்டில் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு நானும்
அதாவது இருக்கிறது ஏதாவது சம்பளம் சாப்பாடு இது மூணு குழுக்கள் ஒரே தொழில் துறை வந்து உணவு துறை தான் ஹோட்டலில் வேலைக்கு சேர்ந்தோம்னா சம்பளம் கொடுத்துருவாங்க சாப்பாடு போட்டுருவாங்க தங்குறதுக்கு இடம் கொடுத்துருவாங்க இந்த மூன்றையும் ஒன்றா கொடுக்குற ஒரு இடம் இருக்குன்னா அது உணவு துறை தான் ஆனால் மதுரையில் பார்க்கலாம் சார் ஒரு ஹோட்டலில் அந்த ஹோட்டலில் போய் நான் பிகாம் படித்து ஃபஸ்ட் இயர் கொடுத்து செகண்ட் இயர் போக வேண்டிய ஆள் ரூம் பாயை போய் அங்கே போய் வேலைக்கு சேர்ந்தேன் அந்த ரூம் பாயை சேரும்போது அங்கே இருக்கிற எக்ஸிகூட்டிவ் ஹவுஸ் கீப்பர் என்ன கேட்டாங்கன்னா ஏன்பா நீ தான் பிகாம் படிச்சிருக்க நீ போய் எதுக்கு ரூம் பாய் வேலை செய்யல ரூம் பாய்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்குமா தெரியல நீங்கள்லாம் சின்ன மாணவர்கள் ரூம் பாய்ன்றது நம்ம ரூம்ல வந்து தங்குறவங்களோட ரூம் கிளீன் பண்றது அந்த பாத்ரூம் கிளீன் பண்றது பெட் மேக் பண்றது இதுதான் ரூம் பாயோட வேலை அந்த மாதிரி வேலைக்கு போய் சேர்ந்த நான் ஏன்னா ஹோட்டல் இண்டஸ்ட்ரியில் அந்த அன்னைக்கு இருந்து அந்த ஹோட்டல் வந்து பெரிய ஹோட்டல் பார்க் பிளாஸ் வந்து ஒரு ஃபோர் ஸ்டார் ஹோட்டல் அந்த மாதிரி ஹோட்டலில் வந்து ப்ரொஃபஷனலாக இருக்கிற ஸ்டாஃப் மட்டும் தான் இருப்பாங்க அதில் எஸ்பெஷலி கேட்ரிங் முடிச்சுருக்கணும் அந்த மாதிரி ஆட்கள் மட்டும் தான் எடுப்பாங்க நான் வந்து பிகாம் படிச்சுட்டு இருந்ததுனால எனக்கு வந்து எந்த வேலை கொடுத்தாலும் பரவாயில்ல எனக்கு இப்போதைக்கு ஒதுக்கிறதுக்கு இடமும் மாத சம்பளமும் தேவை அதனால நான் இந்த வேலையை சேர்ந்துக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு நான் போய் ரூபாயா அங்கே வேலைக்கு சேர்ந்தேன் வேலைக்கு சேர்ந்த கொஞ்ச நாள்லேயே அந்த தங்குறதுக்கான இடம் எனக்கு கிடைச்சது அந்த தங்குறதுக்கான இடம் கிடைச்சது ஒரே காரணத்துக்காக தான் அந்த ஹோட்டலில் வேலைக்கு சேர்ந்தேன் சேரும்போது அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக என்னை டெவலப் பண்ணிக்கிட்டு ஒரு ஆறு மாதத்துலேயே ஃப்ளோர் சூப்பர்வைசராக என்னை ப்ரொமோட் பண்ணாங்க நான் வந்து ஒருக்கா பார்த்துட்டு என்னை ஃப்ளோர் சூப்பர்வைசர் ப்ரொமோட் பண்ணாங்க அவங்க ஒரு ஆறு மாதத்தில் மேற்பாடாக மாறினதுக்கு அப்புறம் மதுரையிலேயே பார்க் பார்க் கிளாஸில் வந்து தாஜ் கார்டன் டீ டேட்னு ஒரு ஹோட்டலில் ஒரு இன்டர்வியூ வந்தது அங்கே இருக்கும்போதே பேக் பண்ணிட்டு இருந்தேன் தா தாஜ் கார்டன் வந்து இங்கே இருக்கிற அந்த தாஜ் குரூப் ஹோட்டல் வேர்ல்டில் ஃபஸ்ட்டு ஹோட்டல் அதாவது இந்தியாவில் ஃபஸ்ட்டு ஹோட்டல் கொண்டு வந்து அந்த தாஜ் கொடுக்கலாம் அந்த குரூப்பில் பணி செய்வதற்கான ஒரு அருமையான வாய்ப்பு கிடைச்சிது நான் உடனே அங்கேருந்து அங்கே சிப்டானே அந்த தாஜில் போய் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது தாஜ்ன்றது மதுரையில் இருக்கிற பசுமலைன்னு ஒரு ஏரியாவில் இருக்குது அங்கே ஹோட்டலில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது ஒரு ஒவ்வொரு மனிதர்களுக்கும் நீங்கள் இடையில் எப்போவுமே பார்த்தீங்கன்னா உதவி செய்வதற்கு ஒரு இறை செய்வர்களாக ஒரு ஒரு மனிதர் வந்து அமைவாங்க வாழ்க்கையில் அது அப்படிதான் கடவுள் வந்து எல்லாருக்கும் நேரடியாக உதவி செய்ய முடியாதுன்ற ஒரு காரணத்தினால ஒரு ஊருக்கு பத்து பேரை நல்லவங்களாக படைச்சிருப்பாங்க அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு மனிதருக்கும் ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடைக்கும் அந்த சந்தர்ப்பத்தை சரியாக பயன்படுத்திக்க வாழ்க்கையில் வெற்றி பெறலாம் சரியில்லாதவங்க வந்து தோல்வி அடைஞ்சிடலாம் இதுதான் நிதர்சனமான உண்மை அந்த மாதிரி ஒரு அந்த மாதிரி தருணத்தில் அந்த நான் போய் படி செய்யும் போது நான் ரூம் டெய்லி பெட் பேக் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஒருத்தர் சேலத்துக்கு வந்து சேவ் பண்ணிருக்காரு மூணு நாலு நாள் தொடர்ந்து அவர் ரூம்க்கு நான் போய் கிளீன் பண்ணேன் என்னோட ஆட்டிடியூட் எல்லாம் பார்க்குறாரு பார்த்துட்டு ஒரு நாள் கூப்பிட்டு தம்பி நீ எந்த ஒரு கிடையாது நான் இங்கேருந்து பக்கத்தில் ஒரு மூணு கிலோமீட்டர் தொலைவு உள்ள சம்பவம் வச்சு நான் கிராமம் கையானே நீ எதனால இப்போ வந்து வேலை செஞ்சிருக்கேன் கேட்டார் நீ என்ன படிச்சிருக்கேன் நிறைய பிகாம் படிச்சிருக்கேன் அப்புறம் ஏன் பிகாம் படிச்சுட்டு வேலை செய்யறாரு பட் என்னோட சூழ்நிலை இப்படி சொல்லி குடும்பத்தோட சுற்று சூழ்நிலை எல்லாம் சொல்லும்போது அவர் என்ன சொன்னாருன்னா நீ இந்த மாதிரி இந்த ஹோட்டலில் இருந்தேன்னா ஹவுஸ் கீப்பிங் தவிர வேறு எந்த இடத்துக்குமே போக முடியாது நான் வந்து ஒரு கன்சல்டன்சி வச்சிருக்கேன் ஹோட்டல் கன்சல்டன்சி அதனால என் கூட வா என் கூட வந்தேன்னா உனக்கு வந்து நான் அடுத்த அடுத்த லெவலுக்கு டெவலப் பண்ணி உங்களுக்கு சேலரி அதிகமாக்கி உன்னை முன்னேற்றி விட்டுறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் சொன்ன உடனே நான் வீட்டில் போய் இந்த மாதிரி சொல்கிறாரு நான் வந்து வெளியூருக்கு போகணும்னு சொல்லி எங்கள் அம்மா எடுத்தோம் எங்கள் அம்மா ஒரே ஒவ்வொன்று அழுகுறாங்க எனக்கு ஒரே பையன் நீ வெளியூருக்கு போயிட்டுன்னா எப்படி சரி கடந்து நானும் தான் ஆகிப்போச்சு நீ எங்கே குடும்ப சூழ்நிலைக்காக எப்படிலாம் நீ பண்ணிட்டுருக்காத அது சரியாக வராது வெளியூருக்குலாம் போகாத அப்படின்னு சொன்னாங்க எங்கள் அம்மா மறுக்கிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு வேறு வழியே இல்லாமல் நம்ம சூழ்நிலைகள் அப்படி சரியாக இல்லையே அப்படின்ற ஒரே காரணத்தினால அவர் லெட்டர் எழுதி வச்சுட்டு நான் வீட்டுலேருந்து வெளியில் வரேன் அதாவது அம்மா நான் போய் உங்க கடனெலாம் அழைக்கிற அளவுக்கு டெவலப் ஆகிட்டுமா நான் வெளியில் வருவேன் அதனால என்னை மன்னிச்சிருக்கம்மான்னு சொல்லி அம்மாவுக்கு மட்டும் என் அப்பா மேலே அந்த கோபம் வந்து எனக்கு குறையவே இல்லை அது அப்படியே தொடர்ந்து எழுதிட்டே இருந்தால அம்மாட்ட தான் நான் ரொம்ப பாசமாக இருக்கேன் அப்பாட்ட சொல்ல எதுவும் சொல்லலை அம்மாட்ட மட்டும் சொல்லிட்டு எழுதி வச்சுட்டு நான் சேலத்துக்கு வந்துட்டேன் சேலத்தில் வந்து புது வச வசந்தம்னு ஒரு ஹோட்டல் புது வசந்த ஏற்றாப்பில் இருக்கும் அந்த ஹோட்டல் ஹவுஸ் கீப்பிங் ஆக்டிவிட்டியில் ஜாயின் பண்ணுறேன் அவரோட இம்மிடியட்டாக ப்ரொமோஷன் நடந்துகிட்டே இருக்கு ஏன்னா நம்ம எப்படி பணி செய்கிறோமோ அதை வச்சு தான் நம்மளோட வாழ்க்கையும் வளர்ச்சியும் வளர்ந்துகிட்டே இருக்கும் அந்த ஹோட்டலில் நான் பணி சேர்ந்த உடனே ஒரு வித்தின் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் பீரியில் எக்ஸிகூட்டிவ் ஹவுஸ் கீப்பர் ப்ரொமோஷன் வந்துச்சு அங்கே பணி பாயிண்ட் இருக்கும்போது ஒரு கன்சல்டன்சினால எல்லாரும் சென்சுன்னு ஒரு
சோ அந்த மாதிரி அவர் சொன்ன உடனே சரி இப்படி சொல்றாரு சொல்லிட்டு நான் திரும்ப புகன் காலேஜுக்கு டிப்ளமோட ஆறேன் அதாவது டிவிடி அறுந்துட்டு மறுபடியும் வெயிட் ஆஃப் ஜாயின் பண்றேன் இந்த ஜாயின் பண்ணி நம்ம கத்துக்கலாம் எனக்கு அந்த ஆர்வம் அதிகம் அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா எனக்கு கத்துக்கிற ஆர்வம் இருந்தா மட்டும்தான் நீங்க வந்து பெரிய ஆக முடியும் அந்த ஆர்வம் இருந்ததுனால அந்த புகன் காலேஜ் டிபார்ட்மெண்ட்ல கத்துக்கிட்டு நான் ஒரே வித்தின் போர் இயர்ஸ் டைம்ல நான் வந்து வெயிட் ஆகி ரெஸ்டாரண்ட் கேப்டன் ஆகி ரெஸ்டாரண்ட் இன்சார்ஜ் ஆகி ரெஸ்டாரண்ட் மேனேஜர் ஆகிட்டு மறுபடியும் பார் மெயின்டைன் பண்ற மாதிரி பண்ணிட்டு அஞ்சு நாள் மெயின்டைன் பண்ணி ஒரு புகன் பேவரேஜ் மேனேஜரா டெவலப் ஆகி அந்த வித்தின் போர் இயர்ஸ் டைம்ல நான் வந்து அவர் டெவலப் ஆனேன் அந்த பீரியட்ல நாங்க நிறைய ஹோட்டல் போய் செட் பண்ணி கொடுப்போம் என்னோட கன்சல்டன் ஜாப் எப்படி இருக்கும்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு ஹோட்டல் வந்து உரிமையாளர்கள் வந்து கட்டி முடிச்சுவாங்க அவங்க நடத்துறதுக்கு தெரியாது அந்த மாதிரி இருக்கிற ஆட்கள் வந்து நாங்க போய் செட் பண்ணி கொடுத்து வித்தின் த்ரீ சிக்ஸ் மந்த்ஸ் பீரியட்ல வந்து செட் பண்ணி கொடுத்துட்டு வந்துருவோம் இதுதான் எங்களோட ஜாப் அந்த மாதிரி ஒரு கன்சல்டேஷன் நான் இருக்கிறேன் அந்த மாதிரி கிடைச்ச ஹோட்டல் தான் வேறு இருந்தால் இன்னைக்கு டாலிங் ஒரு மிகப்பெரிய நிறுவனமா வளர்ந்துருக்கிற டாலிங் ரெசிபிஸ் இருக்கியா அந்த ஹோட்டலுக்கு நான் வேலூருக்கு வேலைக்கு இதே மாதிரி வரேன் இந்த வேலூருக்கு வந்த காலகட்டம் வந்து டூ தௌசண்ட் கரெக்டா அந்த ஹோட்டல் கட்டி முடிச்சுட்டாங்க அவங்க நடந்தபோது எங்க சிக்ஸ் மந்த் பீரியட் இருக்கிற அதே வரைக்கும் கான்ட்ராக்ட்ல நான் வரோம் இங்க வந்து கான்ட்ராக்ட் எடுக்கலாம் செப்டம்பர் மாசம் நாங்க ஹோட்டல் ஓப்பன் பண்ணி அதுக்கு முன்னாடி நாங்கள் ஆகஸ்ட்லேயே வந்துட்டோம் நான் ஒரு ஏழு மேனேஜர் வந்தோம் இந்த ஏழு பேர் வந்து இங்க ஜாயின் பண்ணி நான் உடன் பேரத்தில் ஜாயின் பண்ணி ஒர்க் பண்ணிட்டே இருக்கிறேன் பண்ணும்போது ஆறு மாச பீரியட் முடிஞ்சு போச்சு அந்த காலகட்டம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் எங்களை விட்ரா பண்ணிட்டு நாங்க கிளம்பிடணும் இதுதான் கண்டிஷன்ஸ் சோ இது முடிஞ்சு எங்க கன்சல்டன்சி வந்து விட்ரா பண்ணி கிளம்புற சூழ்நிலையில எங்க இங்க இருக்கிற எம்டி இன்னைக்கு இருக்கிற திரு வெங்கடசுப்பா ஐயா அவர்கள் அதுதான் மூணாவது வாழ்க்கையில வந்து மிகப்பெரிய மனிதர் அந்த மனிதர் வந்து என்ன சொல்றாருன்னா மற்ற மேனேஜர்ஸ் எல்லாம் இப்போதைக்கு இருக்கட்டும் கிளம்ப கிளம்பட்டோம் பட் இந்த சில தம்பி மட்டும் பூமிநாத மட்டும் எங்கிட்ட இருக்கட்டும் நீங்க இவரை என்கிட்ட விட்டுட்டு போங்க அப்படின்னு அவர் எங்க கன்சல்டன்ட் சொல்றாரு முக்கியமான <laughs> 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 சோ அந்த காலகட்டத்துல ஐயா எவ்வளவு சூப்பர் அவர்களை எனக்கு வந்து ரொம்ப பிடிச்சு போய் இந்த உணவகத்துல வந்து நான் திரும்ப குரன் பவர் நானா ஜாயின் பண்ணி அப்படியே கண்டினியூ பண்ணி ஒர்க் பண்ணிட்டே இருக்கேன் இங்க ஒர்க் பண்ணிட்டே இருக்கும்போது நாலாவதாக எனக்கு அதாவது அந்த ஹோட்டல் வந்து டெவலப் பண்ணிட்டு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து நான் ஒர்க் பண்ணிட்டே இருக்கேன் அதை அதை வந்து அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சு போச்சு வழக்கமா வந்து இந்த குரூப் எப்படி இருப்பாங்கன்னா ரொம்ப சொந்தக்காரங்களுக்கு மட்டும் அவர் பெரிய பொருள் பிடிச்சி வச்சிருப்பாங்க ஆனா நான் பண்ண பணியும் என்னோட நேர்மையும் அவருக்கு பிடிச்சி போய் ஒட்டுமொத்த பொறுப்பும் என்கிட்ட தான் கொடுத்திருந்தாரு நான் தான் வந்து அசிஸ்டன்ட் ஜெனரல் மேனேஜர் அந்த லெவலுக்கு தான் நான் டேரக்டா ரிப்போர்ட் பண்ற ஒரு மிகப்பெரிய பொறுப்பு எனக்கு கொடுத்திருந்தாரு நான் ஒட்டுமொத்த டிசிஷன் எடுக்கிற மாதிரி ஒரு வேலாளராக நான் அங்க பணி கொடுத்துருந்தேன் ஆறு வருஷம் தொடர்ந்து அங்க பணியில இருக்கும்போது இடையில கிடைச்ச எனக்கு ஐந்தாவது மிகப்பெரிய மனிதர் ஐயா திரு ஜி வி செல்வம் அவர்கள் அவர் தான் விஐடியோட துணைத் தலைவர் அவர் வந்து எனக்கு பலமா கிடைச்சாரு நீங்க வந்து இதெல்லாம் வந்து மைண்ட்ல ஏற்கிறோம் எப்ப அந்த தனியாக இந்தந்த மனிதர்கள் உதவி செஞ்சாங்கன்றதை மனசுல வச்சுக்கணும் அதுக்காக தான் நான் திரும்ப திரும்ப அந்த பேர்களை வந்து உச்சரிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறேன் ஐந்தாவது கிடைத்த மிகப்பெரிய மனிதர் என் வாழ்க்கையை அவர் தான் மாத்துவாருன்னு எனக்கு தெரியாது ஏன்னா அதுதான் அதுக்கு அடிக்கடி சொல்றது கடவுள் வந்து இடை தூக்கு வரலாம் நமக்கு ஒரு மனிதரை அறிமுகப்படுத்துவார் அந்த மனிதரை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டிய பொறுப்பு நம்மளோடது அந்த மாதிரி கிடைத்த மனிதர் தான் திரு ஜி சிறுவமை ஆகுது அவர்கள் வந்து எனக்கு கிடைச்ச ஒரு வாய்ப்பு வந்து எப்படின்னா என்னோட பழகின விதம் பார்த்த விதம் இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப நல்லா இருந்ததுனால அவர் என்னை வந்து ரொம்ப மிகப்பெரிய ஒரு பொறுப்பை கொடுத்து ஒரு நாள் இரவு வந்து ஒரு பதினொன்றரை மணிக்கு எனக்கு வீட்டுக்கு கூப்பிடுறாரு கூப்பிட்டு பேசி இந்த மாதிரி நான் ஒரு உணவகத்தை வந்து வாங்க போறேன் அந்த உணவகத்தை நடத்துறதுக்கான வாய்ப்பு வந்து உனக்கு கொடுத்தா நீ நடத்துறியா அப்படின்னு அவர் என்னை கேட்கிறாரு அன்னைக்கு நான் எடுத்த மிக முக்கியமான ஒரு டிசிஷன் அதுதான் அப்படி சொல்றாங்க இந்த மாதிரி பணிக்கே இருக்கிறதுக்கானே நம்ம வந்து அந்த உணவகத்தை எடுத்து நடத்தினா என்ன அப்படின்னு சொல்றாங்க சொன்ன அடுத்த நிமிஷம் சரி அவர் வந்து மிகப்பெரிய மனிதர் அந்த மனிதர் நம்ம கிடைக்கும் போது அதை எடுத்து நடத்தினா என்ன அதோட பெரிய வாய்ப்பு நமக்கு கிடைக்கவே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி அன்னைக்கு நான் எடுத்த ஒரு அஞ்சாவது டிசிஷன் தான் அந்த உணவகத்தை எடுத்து நடத்த ஒரு பொறுப்பு அந்த பொறுப்பு ஒரு அருமையான பொறுப்பை இந்த கண்ணா சைவ உணவகம் நடத்துவதற்காக ஒரு அந்த பொறுப்பை வழங்கினாரு அந்த உணவு தான் இன்னைக்கு ரெண்டாயிரத்தி ஆறுல இருந்து இன்னைக்கு
விமர்சகர்கள் இருந்துகிட்டே இருப்பாங்க நீங்க ஜென்ரலா உங்களை சுத்தி இருக்கிற மக்கள் வந்து விமர்சனம் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க நீ லைஃப்ல இப்படி ஆயிடுவா அப்படி ஆயிடுவா நீ சரியா போக மாட்டேன் உனக்கு எதோ சொன்னாலும் ஃபிக் ஆகாது நீ செட் ஆகுவா உனக்கு முகராசி இல்ல இந்த மாதிரி மனிதர்கள் வந்து உலகத்தை சுத்தி வந்துகிட்டே தான் இருக்கிறாங்க அந்த மனிதர்களோட வாழ்க்கை தரத்தை நீங்க போய் எட்டி பாத்தீங்கன்னா நீங்க எவ்வளவு தூரம் போனா போயிட்டே இருப்பீங்க அந்த மனிதர் அந்த இடத்துல மட்டும் தான் இருப்பாங்க ஏன்னா அவங்களோட வேலையே வந்து விமர்சனம் பண்றதுலாம் அதனால அந்த விமர்சனங்களை பத்தி தயவுசெய்து கவலையே படாதீங்க அதுக்காக கடவுள் வந்து நல்ல விஷயத்தையும் கெட்ட விஷயத்தையும் வாங்குறதுக்காக இரண்டு காதலை படுத்தலாம் நீங்க ஒரு காதல நல்ல விஷயத்தை வாங்கணும் ஒரு காதல ரெட்டு விஷயத்தை விட்டுணும் அதை பத்தி கவலையே படாதீங்க அந்த விமர்சனங்கள் உங்களுக்கு என்ன கேட்டாலும் அவங்க எடுக்கிற நேரம் வந்து நேரத்துல இருக்கிட்டே இருக்கு நீங்க ஓட்ட பந்தத்துல ஓடி பாருங்க முன்னாடி ஓடம் ஓடிட்டே தான் இருப்பான் அந்த பின்னாடி பேசிட்டு புறம் பேசிட்டு இருக்கா பேசிட்டே தான் இருப்பான்
அவங்க சம்பளம்லாம் கொடுத்து பண்றேன்னு சொன்னதுனால நான் அந்த இந்த என்னோட ரேஷன் எங்க ஏன்னா எப்படினா இருந்துட்டு ஒரு மூணு மாசம் லாக்டவுன் வருது அந்த மூணு மாசம் நம்ம வந்து மினிமம் ஸ்டார்டே த்ரீ மந்த்ஸ் வச்சிருப்போம் எங்களோட அரிசி பருப்பு எண்ணெய் இதெல்லாம் வந்து த்ரீ மந்த்ஸ்க்கு வச்சிருப்போம் இந்த த்ரீ மந்த்ஸ் கழிச்சு இதை கொண்டு போய் யூஸ் பண்றதுக்கு பதிலா இந்த பொருளை எடுத்து போட்டு சமைச்சு அவங்களை கொடுத்தோம்னா அது பயனுள்ளதா ஆகணும் அவங்களும் சந்தோஷமா இருப்பாங்க நம்மளும் வந்து நம்ம காப்பாத்திருக்காங்க நம்ம ஏதோ செஞ்சோம் மன திருப்தியாக இருக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு அறுபத்தெட்டு நாள் ரெண்டு லட்சத்தி எண்பதாயிரம் குப்பாக்கி நான் கொடுத்தேன் அந்த
வாழ்ந்து விடும் அதனால நீங்க வந்து பண்ண வேண்டியதெல்லாம் இன்னொருத்தர் திருத்த திருத்தணும் நினைக்கிறேன் ஒவ்வொரு மனுஷரும் நம்ம நல்லா தான் பண்றோம் நம்ம திருப்பி தான் இருக்கிறோம் நம்ம நல்லா தான் பண்றோம் என்னதோட வளர்த்துக்கா உலகத்தை திருத்த வேண்டிய பொருள் ஒண்ணுமே கிடையாது அதனால நீங்க ஒவ்வொரு மனிதனும் நம்ம நல்லா பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தோட வளர்ந்து வாழ்ந்துட்டீங்கன்னா சக மனிதர்கள் உங்களோட உதவியாக இருப்பாங்க உலகம் நன்றாக சுபிசமாக இருக்கும் இந்த ஒரு அருமையான வாய்ப்பை கொடுத்த வேண்டியது நன்றி பாராட்டி ரொம்ப அற்புதமான ஒரு உரை நிகழ்த்தினாங்க சாரு உங்க பார்வை எல்லாம் பார்க்கும் போது நினைவில் இருக்கும் போது அப்படியே எல்லா பார்வையும் பக்கமாவே திருப்பி அவருடைய ஒவ்வொரு நிமிடமும் அவர் அதை பணமாக மாற்றக்கூடிய அளவுக்கான ஒரு பிசினஸ் அந்த 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 நேரத்தை அவர் உங்களுக்காக செலவழித்திருக்கிறார் என்றால் தன்னை போன்று உங்களை உருவாக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் தான் சாதாரணமா ஒரு ரூபாயா இருக்கும் தன் பதவிய செய்து இன்னைக்கு வேலூர் ஓட்டல் உரிமையாளர்களுடைய சங்கத்தில் தலைவராக தன்னை உயர்த்தி ரெண்டு விஷயம் கேட்டுக்கோங்க ஒன்பதாவது <laughs> படித்த பல பேருக்கு பூமிநாதவர்களை மாதிரி வேலைக்கார மொழியும் அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு இங்க நம்மளுடைய கேஜிஎஸ் கவர்மெண்ட் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல் கோவலூர்ல இருந்து வந்திருக்கக்கூடிய நம்முடைய தலைமை ஆசிரியருக்கு நம்முடைய மூலகத்துறை சார்பாக சிறப்பு செய்து நம்ம அன்பு படத்தை பெற்றுக்கொள்கிறோம் இன்னொருத்தர் அரசாங்க வேலையை தன் பக்கமா இழுத்து ஒரு தாசில்தாராக மாறி ஒரு அற்புதமானவர் உங்கெல்லாம் கூப்பிடுறதுக்கு அடையாளம் என்னன்னா எந்த ஒரு விஷயத்தை கத்துட்டு போவீங்க அப்படின்ற காரணம் வெறும் கலாச்சாரத்துக்கு சாதாரண எக்ஸிபிஷன் இல்ல நூலக கண்காட்சி என்பதை புரிந்து கொள்ளுங்கள் அடுத்து நம்ம கிட்ட ஒரு சில வார்த்தைகளை வந்து சார் வந்து பேசுவாங்க நம்ம தலைமையாளர்களை உறுதிப்படுத்தி நம்ம எப்படி அதை மாத்திக்கலாம் சார் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அவர் எப்படி தாசில்தாராக மாறினார் என்ற தகவல் நம்ம அனைவருக்குமே தேவைப்படுகிற மாதிரியான ஒரு அமைப்பாக இருக்கும் என்பதை கேட்டுக்கொண்டு இங்கே நம்முடைய மதிப்பிற்கினிய தாசில்தார் தேசிய நெடுஞ்சாலைத்துறை சார்ந்த நம்முடைய அன்பிற்கினிய நண்பர் திரு முருகன் அவர்களுக்கு நினைவு பரிசனை வழங்குமாறு நம்முடைய பூமிநாதன் அவர்களை அன்பு பாராட்டி கேட்டுக் கொள்கிறோம் சார் ஒரு சில வார்த்தைகள் இங்க பேசுவாங்க புதிதாக வந்த மாணவர்கள் நீங்க வந்து முன்னாடி அமர்லாம் நாம எப்படி ஒழுங்குபடுத்துறதுன்றத இந்த அளவுக்குள்ள நாம சிந்தித்து பார்ப்போம் நன்றி இப்பொழுது தாசில்தார் முருகன் அவர்கள் இந்த அருமையான மதிய வேலையில என்னை பேச ஆயிட்ட நூலகத்துறை அலுவலர் திரு சிவகுமார் சார் அவர்களுக்கும் அக்சிஜன் கல்லூரி பேராசிரியர் மேடம் அமுதா மேடம் அவர்களுக்கும் 
இந்த புத்தரங்க விழாவில் கலந்து கொண்டு அமர்ந்திருக்கின்ற பல்வேறு பள்ளி ஆசிரியர்கள் மக்கள் மாணவ மாணவிகள் அனைவரையும் இங்கே வரவேற்கிறேன் நான் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் புத்தகம் அடிப்படையிலே இன்று புத்தக திருவிழாவிலே சட்டம் ஒழுங்கு பாதுகாப்பு பணியிலே வந்திருந்தேன் என்னை திடீரென்று பேச சொல்லி அழைப்பார்கள் என நான் நினைக்கவில்லை இருப்பினும் இங்கு நூலகர்கள் சில வார்த்தைகள் பேச சொல்லி அழைத்ததால் மேலும் அவர்களும் பேச சொன்னார்கள் எனவே என்னுடைய வாழ்க்கையிலும் பல்வேறு சவால்களை சந்தித்த பிறகுதான் இந்த வட்டாட்சியர் பதவி எனக்கு தெரிந்தது அதை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ளும் வேலையிலே அனைத்து மாணவர்களும் இருப்பினும் ஏதோ ஒரு மாணவர் கேட்பார் ஸோ இந்த ஒரு தகவலை அறிந்து அவருக்கும் ஒரு மோட்டிவேஷன் அதாவது இந்த தகவல் வந்து அவருக்கு கிடைச்சி அவர் படித்து நல்லா என்ன போல முன்னேறுவார் என்ற ஒரு நம்பிக்கை அடிப்படையில் நான் பேசுகிறேன் இன்னும் சில மாணவர்கள் வந்து கொண்டிருக்கிறாங்க கொஞ்சம் வந்து அமருங்க இந்த கருத்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா இந்த கருத்தையே நீங்களும் சார் சொன்னது போல கஷ்டப்பட்டு சார் யார் நம்ம இவர் வந்து திரு கோபிநாதன் சார் அவர்கள் சொன்னது போல நீங்களும் ஒரு மிகப்பெரிய கோயிலறிவர் ஆகலாம் இல்லை என்ன பெரிய ஒரு வட்டாட்சியர் ஆகலாம் அதுக்கு மேலே மேலே ஒரு காவல்துறை டிஎஸ்பியோ எஸ்பியோ பல்வேறு பதவிகள் இருக்குது மத்திய அரசு பணிகள் இருக்குது மாநில அரசு பணிகள் இருக்குது இதே போல் ஆசிரியர் பெருமக்களாக ஆகலாம் கல்லூரி பேராசிரியர் ஆகலாம் ஸோ அந்த நம்ம என்ன படிக்கிறோமோ நம்ம என்ன உள் வாங்குறோமோ என்ன சிந்திக்கிறோமோ என்ன சிந்திக்கிறோமோ அதை தான் நம்ம செயல் வடிவம் பண்ணுறோம் அந்த செயல் வடிவம் நம்மளுக்கு வந்து எதிர்கால வாழ்க்கையை அமைக்க போகுது அதனால் வந்து இந்த வயசில் விதைக்கிற விதை தான் நம்மளை வந்து பெரிய ஆளாக கொண்டு வரும் இப்போ என் வாழ்க்கை எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா நான் ஓப்பனாக போல்டாக சொல்கிறேங்க இந்த மறைக்கிறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லை ஒரு குருவி பெரிய பெரிய பறக்கும் போது தெரியாது அந்த குருவியை வந்து பெரிய பருந்தாகவோ ஒரு கருடனாகவோ ஒரு கழுகாக பறக்கும் போது அந்த கழுகு என்னன்னு உலகம் கேட்கும் அப்போ தான் பார்த்தீங்கன்னா ஓ அந்த கழுகு இங்கிருந்து போனது வேணாம் இப்படி வாழ்ந்துருக்கான் இப்படி வாழ்ந்துருக்கான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்யூனிட்டியில் எஸ்சி ஆச்சுக்காவோட கம்யூனிட்டியில் எஸ்சி ஆகிட்டாவோட நிச்சயமாக இது மோட்டிவேஷன் ஸ்பீச் தாங்க இப்போ உங்களுக்கே தெரியும் இந்த ஒரு பர்டிகுலர் கம்யூனிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு கிராமத்துலேயும் தனியாக தான் இருக்கும் அந்த காலத்தில் இருக்க அந்த வரணாசிரம முறைப்படி பார்த்தீங்கன்னா தனியாக தான் இருக்கும் ஆனால் இன்றைக்கி நாம் எல்லாம் ஒன்றா இருக்கோம் எல்லாம் ஒன்றா இருக்கோம் ஒரு பஸ் போனால் ஒன்றா இருக்கிறோம் ஹாஸ்பிட்டல் போனால் கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் கட்டி பண்ணுவோம் இங்கேயும் காட்சி கிடையாது அந்த காலத்தில் வரணாசிரம முறைப்படி தனியாக வச்சாங்க ஆனால் நம்ம பல்வேறு அம்பேத்கர் போல ஒரு அஞ்சர்களால் சட்ட வல்லுநர்களால் போராடி நம்ம வந்து இந்த இந்த அளவுக்கு வந்திருக்கோம் இல்லாட்டி அந்த மாதிரி ஒரு மிகப்பெரிய அறிஞர்கள் புரட்சியாளர்கள் போராடலைனா நிச்சயமாக நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கணும் எங்கேயோ ஒரு மூலையில் மாடு அடிச்சுக்கிட்டோ சாணம் ஆகிக்கிட்டோ இல்லை ஏதோ ஒரு மேலே அடிச்சுக்கிட்டோ அந்த மாதிரி ஒரு குழப்பங்களை தான் பண்ணிட்டு இருந்திருக்கோம் இப்போ நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் இங்கே வந்து பேச சார் ஒரு சொன்னார் உடனே நம்ம வந்து பேசுகிறோம் இந்த அளவுக்கு ஒரு தெளிவான பேச்சு என்னால் பேச முடியுதுன்னா காரணம் காரணம் என்ன கல்விங்க கல்வி கல்வி படிச்சோம் அதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய தோத்துருக்கேன் நான் நிறைய தோத்துருக்கேன் இந்த அரசு பணி வாங்கணுங்கிறதுக்காக என்ன நான் பண்ண முட்டால் என்னன்னா நான் வந்து கண்ணமோகன் கவர்மெண்ட் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூலில் தான் படித்தேன் நம்ம எங்கள் ஊரில் இருக்கக்கூடிய ஆதிராவோட தொடக்க பள்ளியில் தான் ஐந்தாம் வகுப்பு வரை படித்தேன் நல்லா படித்தோம் அப்புறம் ஆறாம் கிளாஸ் கண்ணமாக ஹை ஸ்கூலில் ஆறு ஏழு எட்டு ஒம்பது பத்து பன்னெண்டு படிச்சு முடிச்சேன் அப்புறம் நம்ம முத்தரவும் கவர்மெண்ட் ஆர்ட்ஸ் காலேஜ் தான் நான் பிஏ டூ எம்ஏ அப்படியே ஏற்கனவே நம்ம சொரட்சியாக படித்தேன் அதுக்கப்புறம் நான் படித்த ஒரு ஒரு படிச்சுட்டு ஒரு பெண்ண பண்ண தவறு என்னென்னா பிஏ படிக்கல பீச்சு தேடி படிக்கல அப்படியே விட்டுட்டேன் சரி எம்ஏவோட போகிறோம் நம்ம வேலை கிடச்சிட்டோம் ஒரு தலைக்கணும் கிடச்சிடும் கிடச்சிடும் இது நான் ஏன் உங்களுக்கு சொல்ல வரேன்னா நீங்க அப்படி இருக்காதீங்க என்ன படிச்சாலும் நீங்க என்ன படிக்கிறீங்களோ நீ இப்போ டென்த் படிக்கிறியா அதுக்கப்புறம் பாலிடெக்னிக் படிக்க டெக்னிக்கலா படிக்க நான் டெக்னிக்கலா படிக்கல அதனால தான் டெக்னிக்கலா படிக்க சொல்றேன் எனக்கெல்லாம் எப்போ வேலை கிடைச்சிருந்து அப்படிங்க நாற்பத்தி ஒன்னாவது வயசு வேலை கிடைச்சிருக்கேன் 
என்னுடைய <laughs> 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 எம்ப்ளாய்மெண்ட் <laughs> 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 ஒவ்வொரு <laughs> 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 பத்தொன்பதுக்கும் <laughs> <laughs> அதுக்கப்புறம் <laughs> நீங்களும் <laughs> மலையிலோ <laughs> போய் ஆயுசனும் ஒருத்தர <laughs> 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 ஒரு 
உண்மையான சொத்து நமக்கு வந்து எனக்கு என்ன சொத்துனா நான் வாங்குற சம்பளம் தான் சொத்துங்க வேற சொத்தே கிடையாது புரியுதுங்களா இப்ப நான் வந்து இந்த வேலைக்கு வரதுக்கு முன்னாடி இந்த இருபத்தி ரெண்டு வயசு நான் எம்ஏ முடிச்சேன் எம்ஏ எக்கனாமிக்ஸ் முத்திரம் காலேஜ் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் முடிச்சாச்சு அதுக்கப்புறம் வேலை கிடைக்கும்ன்ற ஒரு தவறான எண்ணம் ஆகும் டெக்னிக்கலா படிக்கல சொல்லுவாங்க நீங்க <laughs> 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 அதாவது எந்த வேலையா இருந்தாலும் தனியார் துறை வேலையா இருந்தாலும் இன்னைக்கு நல்ல சம்பளம் தராங்க அது இருங்காட்டு கோட்டை ஸ்ரீ பெரும்பூர் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா எல்லா கம்பெனிஸும் வந்துருச்சு இப்ப கூட நம்ம வேலூர்ல கூட பல்வேறு கம்பெனிகள் புதிய புதியதாக உருவாகும் புரிஞ்சுக்கலாம் நீங்க படிச்சுட்டு வரும்போதுலாம் நிறைய வேலை வாய்ப்பு வந்துடும் இப்ப நிறைய வேலை வாய்ப்பு இருக்குது ஆனா இப்ப என்ன மாதிரி அரசு எனக்கு வந்து அப்படியே கொஞ்சம் வெளித்தனமா இருந்துச்சு பிரைவேட்ல நான் நிறைய வேலை செஞ்சுட்டாங்க இருபத்தி ரெண்டு வயசுல இருந்து கிட்டத்தட்ட நாற்பத்தோரு வயசு வரையும் பிரைவேட்ல வேலை செஞ்சேன் ஆனா அப்ப நான் படிச்ச காலத்துல எல்லாம் அவ்வளவா சம்பளம் கிடையாது இப்ப நல்லா சம்பளம் தராங்க பிரைவேட்ல போனா கூட பிரைவேட் விட்டு வெளியே வர முடியாது அந்த அளவுக்கு சம்பளம் தராங்க அந்த கம்பெனியோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பாத்தீங்கன்னா தொழிலாளர்கள் எல்லாம் சந்தோஷமா பாத்துக்கிறாங்க சாரி தெரியும் அவங்க ஹோட்டல்ல கூட சந்தோஷமா இருக்காங்க எல்லாம் நல்லா வச்சு பாத்துக்கிறாங்க வந்து நம்ம எங்க போறோம் எங்க வளர்ந்தோம் முக்கியம் கிடையாதுங்க என்ன கடைசி சாதிச்சோமா தான் முக்கியம் புரியுதுங்களா புரியுதுங்களா அதனால நம்ம வந்து படிக்கிறது காசு இல்லையே பணம் இல்லையே ஆனா அரசாங்க பள்ளிக்கூடத்துல எல்லாமே நிறைய நமக்கு ஸ்காலர்ஷிப் தராங்க இதெல்லாம் தராங்க புக்ஸ் எல்லாம் ஃப்ரீயா தந்துடுறாங்க காலனி தந்துடுவாங்க பிளஸ் ஒன்ல லேப்டாப் தராங்க சைக்கிள் தராங்க கவர்மெண்ட் எல்லாமே தராங்க இல்லையா நாங்க படிக்கிற காலத்துல இல்லைங்க சைக்கிள் தரல எங்களுக்கு சத்துணவு போட்டாங்க இல்லைன்னு சொல்ல அதன் பிறகு தான் வருது புரியுதுங்களா ஆனா ஸ்காலர்ஷிப் எஸ்சி ஸ்காலர்ஷிப் வாங்கினா டிகிரியில பிளஸ் டூல இந்த மாதிரி படிப்படியா வாங்கிட்டு வந்தோம் அதை நாங்க அனுபவிச்சோம் இப்போ அது கிடைக்குது எல்லா கம்யூனிட்டும் கிடைக்கும் பிசி எம்பிசி எஸ்சி எல்லாருக்கும் கிடைக்குது எக்ஸப்ட் எஸ்சி தவிர அதனால அதெல்லாம் நல்லா பயன்படுத்திங்க அரசாங்கம் நிறைய காசு தருது இப்போ ஒரு தௌசண்ட் ருபீஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்குள்ள ஸோ அதெல்லாம் நல்லா பயன்படுத்திங்க நல்லா படிக்கணும் படிக்கிற விஷயத்த நான் சொல்லிடுறேன் புரியுதா நீங்க காலையில வந்து சார் சொன்னது போல அஞ்சு மணிக்கு எழுதுங்க அஞ்சு மணிக்கு மேல யார் எழுதுறீங்களோ அவங்களுக்கு அந்த மெமரி பவர் கொஞ்சம் கம் கம்மியாயிடும் அஞ்சு மணிக்கு எழுந்து படிக்கிறது வந்து ஆணி அடிச்சது போல இருக்குங்க அஞ்சு மணிக்கு படிங்க ஏன்னா அது அமைதியான நேரம் சில ஊருங்களா அப்பதான் ஏதோ கல்யாணம் ஆகும் ஏதோ திருவிழா நடக்கும் ரெடியா போடுவாங்க புரியுதுங்களா அது கொஞ்சம் டிஸ்டர்ப் ஆகும் அங்க போயிட்டு நீங்க சொல்லிடுங்க அந்த மாதிரி படிக்க அந்த எக்ஸாம் இருக்கு பிளஸ் பிளஸ் டூ எக்ஸாம் ஸ்டார்ட் ஆயிடும் இந்த மாசம் இல்லை சொல்லுங்க இந்த மாதிரி டென்த்துனா ஸ்டார்ட் ஆயிடும் உங்களுக்கு அடுத்த மாசம் இது சொல்லிடுங்க கொஞ்சம் வாய்ஸ் குறைச்சி வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நல்லா படிக்கணும் திரும்ப திரும்ப படிக்கணும் திரும்ப திரும்ப படிக்கணுங்க ஒரு முறை படிச்சா வந்துடும் கிடையாது இயற்கையா கடவுள் படைச்சது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மூளை வந்து எதை படிச்சாலும் மறந்துடும் மறந்துடுங்க திரும்ப திரும்ப படிக்கணும் மேக்ஸ்னா ஃபார்முலா மெயின் ஃபார்முலா படி நீங்க ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் செகண்ட் ஸ்டெப் தேர்ட் ஃபோர் அப்புறம் நீங்க கன்க்ளூஷன் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு பத்து பத்து அப்படியே போடுவோம் மார்க்கெட் அதை சொல்லுவீங்க நீங்க போட்டு போட்டு பார்க்கணும் நீ ஸ்லேட்ல போறியோ இல்லை பென்சில போறியோ பேப்பர் வாங்கிங்க போட்டு போட்டு திரும்ப திரும்ப பாருங்க அது டயக்ராம் எல்லாம் இருக்குல்ல டயக்ராம் வரைக்கல வரையப்படாது ஜாமன் அதெல்லாம் வந்து பக்கா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஒன்னு ஆராயணம் பண்ணுங்க ரெண்டு மணி பத்து பத்து தூக்கி போய் நினைக்கலாம் நாங்கள் தான் படிச்சோம் புரியுதுங்களா அதே போல நான் சொன்னது போல திரும்ப திரும்ப வாங்கி பாருங்க எக்ஸாம் பண்ணாரு திரும்ப திரும்ப பண்ணும் போது தான் நிறைய மார்க் கொடுக்க உங்களுக்கு டென்த்ல என்ன மார்க் நீ எடுக்கிறியோ அதுல உங்க வாழ்க்கை முதன் மையா வந்து டிசைட் பண்ணுவோம் நீ அடுத்து என்ன போலாம் புரியுதுங்களா டென்த்ல மார்க் வந்து போச்சுன்னா வாழ்க்கை மூலம் வாழ்க்கை வாங்க நான் அதுக்கப்புறம் டிகிரியில போய் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் வாங்கிட்டேன் அப்படின்னு பிறகு பேச முடியாது ஏன்னா டென்த்ல நீ வந்து ஐநூறுக்கு நானூத்தி தொண்ணூறு நானூத்தி எண்பது சரி இவ்வளவு பேச இனியோட மார்க் வச்சு நீ என்ன கேட்கலாம் நானூத்தி இரநூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்று தொண்ணூத்தி ஒன்பதுதான் இருக்கேன் புரியுதுங்க ஆனா நான் கம்மியா தான் இருக்கேன் ஏன்னா நான் பல வருஷம் ஏன்னா தேதி 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 அலைஞ்சி ஊர்ல மதிப்பு இல்லை 
கடைசி என்ன பண்ண தெரியுமா என் குடும்பம் பிரிஞ்சிடுச்சு குடும்பம் பிரிஞ்சு அண்ணன் வேற தம்பி வேற தங்கன்னு ஆகிட்டோம் அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சுன்னு நினைக்கிறேன் சாப்பிட்றதுக்கே சாப்பாடு இருக்கு எனக்கு ஒய்ஃபு பசங்க ரெண்டு பசங்க இருக்கிறாங்க வேலை வேலை கிடைக்காமலே ஒழுங்கான ஒரு வேலை இல்லாமல் இங்கே எனக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சு ரெண்டு குழந்தைங்க ஆயிடுச்சு சோறு போட வழி இல்லை நான் வெஜிடபிள் பிஸ்னஸ் பண்ணேன் நல்லா பண்ணேன் வெஜிடபிள் பிஸ் காய் வியாபாரம் பண்ணேன் நான் எல்லாருக்காக நான் டிஎன்பிசி படித்தேன்னு சொல்கிறேன் காய் வியாபாரம் பண்ணிகிட்டே இருக்கேன் கிராமத்தில் தெரியுங்கள யாருமே அவன் கடன் தான் வாங்குவான் காசு கொடுக்க மாட்டான் ஒரு நாளைக்கு ரோலிங் ஆகும் ரெண்டாயிரம் மூணாயிரம் ரோலிங் ஆகும் எல்லாம் கடன் தான் கொடுப்பேன் ஆனால் நான் காசு கொடுத்துட்டு காய் வாங்க மாட்டேன் கடன் தான் அப்புறம் ஒரு நாள் ஒரு ஒருத்தர் வந்து மில்ட்ரி ரிட்டையர்ட் ஆகி வந்துட்டார் ஊருக்கு வந்துட்டார் ரிட்டையர்ட் ஆகி ஊருக்கு வந்தவொடனே அவர் வந்து ஒரு ரெண்டாயிரம் கடன் வச்சு கடன் வச்சுங்களா நான் கேட்டேன் என்னன்னா நாளைக்கு நான் மார்க்கெட் போயிட்டு காய் பர்ச்சேஸ் பண்ணி நாளைக்கு விற்கணும் காசு கொடுங்க அப்படிங்க அந்த கெட்ட வார்த்தை பேசி என் வண்டி இருக்கா கேடு நான் ஒரு எம்ஏ கேட்க விட்டேன் வேலை இல்லாமல் வியாபாரம் பண்ணுறேன் ஃபேமிலி ப்ராப்ளம் ஏதோ பண்ணுறேன் தலிட்டார் நான் கவுன் ஆகிட்டேன் எல்லாரும் சொன்னாங்க அந்த ஆளை அவன் படித்தவன் ஏதோ ஒரு வேலை இல்லாத செய்யறான் ஏன் இந்த மாதிரி அவன் அவமானப்படுத்துறேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க அந்த ஆள் வந்து திட்டிக்கு போயிட்டான் அதுக்கு அப்புறம் விட்டுட்டேன் மறுநாள் ரெண்டாயிரத்தி ஆறுல கலைஞர் கவர்மெண்ட் வந்து விளம்பரம் வருது பியோ பியோ அந்த எக்ஸாம் பியோ எக்ஸாம் அப்புறம் குரூப் டூ கண்ணமங்கலத்தில் வேலை இல்லாத பட்டதாரிகள் சொல்லிட்டு ஜெட் கோச்சிங் சென்டர் இப்போ இருக்கு இப்போ இருக்கு கண்ணமங்கலத்தில் ஜெட் கோச்சிங் சென்டர் அங்க போய் படிச்சேன் வேலை இல்லாமல் யாராவது இருக்கிறோம் அவங்களாம் குரூப் டிஸ்கஷன் பேர் பேர் படிச்சேன் படிச்சு விஓ பி அடுத்து நான் இப்போ இப்போ செய்கிறேன் அந்த டேரக்ட் ரெவன்யூ மினிஸ்டர் இல்லை ரெவன்யூ டிபார்ட்மெண்ட் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அசிஸ்டன்ட் ரெவன்யூ அசிஸ்டன்ட் டேரக்ட் ரெவன்யூ அசிஸ்டன்ட் சொல்லுவாங்க அதில் பாஸ் ஆகிட்டு படிப்படியாக ரெவன்யூ இன்ஸ்பெக்டர் டெப்டி தாசில்தார் தாசில்தார் இப்போ ஒரு ரெண்டு வருஷம் டெப்டி கலெக்டர் வர வாய்ப்பு உண்டு வாய்ப்பு உண்டு ஏன்னா இப்போ நிறைய ப்ரொமோஷன்ஸ் குரூப் ஒன் சர்வீஸஸ் வந்துட்டாங்க இதெல்லாம் ஏன் சொல்லிட்டு இருக்கேன்னா எந்த ஒரு அடிப்படையுமே இல்லாம எந்த ஒரு வசதியுமே இல்லாம சாப்பாடு கூட இல்லாம ஒரு மாடு வளர்த்து கூலி வேலைக்கு போய் விவசாய கூலி வேலைக்கு செய்த செய்கின்ற எந்த நபராலையும் அரசு பணிக்கோ இல்ல தனியார் துறையில் நல்ல பணிக்கோ செல்ல முடியும் நான் செஞ்சிருக்கேன் உங்களாலே செய்யுங்க அதான் சொல்லுவாங்க அதனால சரி வாய்ப்பாய்ப்பாய்ப்பாய்ப்பாய்ப்பாய்ப்பாய்ப்பாய்ப்பாய்ப்பாய்ப்பாய்ப்பாய்ப்பாய்ப்பாய்ப்பா
ஆனா அவர் என்ன பண்ணுவார் பத்து ரூபா சம்பாதிச்சா மொத்தம் செலவு பண்ணிடுவார் ஒரு ரூபா தான் கொடுப்பாரு நல்லா புரிஞ்சுங்க ஒரு ரூபா தூக்கி வரும் பாக்கெட்ல அவர் குடிச்சுட்டு விழுந்துனா அவர் பாக்கெட் வந்து காசு எடுத்துக்குவாங்க அவன் அவர் அது கூட அந்த ஒரு ரூபா கூட எனக்கு நான் படிக்கிறதுக்கு பண்பட்டது புரிஞ்சுங்களா ஆனா அதை கூட தப்பா சொல்ல முடியாது என்ன பண்றது அந்த பழக்கம் அவருக்கு வந்துருச்சு அதனால நீங்க எல்லாம் நல்லா படிங்க நல்லா ஒன்னு <laughs> அரசாங்க வேலையில நம்ம வந்து நம்ம உறுதிப்படுத்திக்கிறது இல்லைன்னா நமக்கான வேலையை உருவாக்கி மற்றவங்களுக்கு வேலையை தருவது அப்படி ரெண்டு பேரும் இங்கே அமைந்தது வந்து எங்களுக்கு மிகப்பெரிய மகிழ்ச்சி அதற்கு ஏற்பாடு செய்து கொடுத்த அத்துணைக்கும் நம்முடைய மாவட்ட நிர்வாகம் சார்பாகவும் மாவட்ட நூலக தொகையின் சார்பாகவும் வேலூர் திரு புத்தக திருவிழா ஒருங்கிணைப்பு குழு சார்பாக ஒரு பெரிய நன்றியினை தெரிவித்து கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் அனைவருக்கும் நன்றி அனைத்துக்கும் நன்றி நிறைய பசங்க சின்ன விஷயம் ஐயா பேசும்போது சொன்னாங்க இல்லையா ஒரு பிற்படுத்த பகுதியிலேருந்து வந்து நான் வந்து கல்விக்காக அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு இன்னைக்கு தாசுதார வயது அடுத்து சப்ளைக்கராக வரேன்னு சொல்லும்போது ஒவ்வொரு மனிதர்களுக்கும் நிறைய நீங்கள் கஷ்டத்தை அனுபவிச்சு தான் வந்துட்டு இருக்கீங்க நாங்கள் குடும்பமும் அப்படி தான் இருக்கும் நீங்கள் குடும்ப சூழ்நிலை நினைச்சு படிக்கலாம் ரொம்ப முக்கியம் வந்து ரெண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடியே திருவள்ளூர் வந்து ஒரு அருமையான கருத்தை பதிவு பண்ணிட்டு போயிருக்காரு முக்கியமாக நீங்கள் குரல் படுத்திருப்பீங்க கற்க கசத்தால கற்பவை கற்றப்பின் நிற்க அதற்கு தக அந்த குரல் படுத்திருப்பீங்க இந்த குரலில் மிக முக்கியமாக நீங்கள் கவனிக்கப்பட வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா அந்த குரலை நல்லா உழுந்து கவனிச்சிங்கன்னா அந்த இடத்துல எந்த இடத்துலையுமே துணைக்காலே இருக்காது இந்த குரலை எடுத்துகிட்டு போய் பாருங்கள் அப்போ துணைக்கால் இருக்காது எதுக்காக அப்படி படித்தாருன்னா நீங்கள் படித்தவனுக்கு வந்து எந்த துணையுமே தேவையில்லை அப்படின்றத ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு தான் அந்த குரலை வந்து அப்படி படித்தார் அதனால் கல்வி கேட்டு கொடுத்தால் அவருக்கு துணையே தேவையில்லை ரொம்ப முக்கியம் அதே மாதிரி இன்னொரு குரல் எனக்கு ரொம்ப மனச மனசு ஆழமாக பதிஞ்ச குரல் வந்து செல்வத்தில் செல்வம் செழிச்செல்வம் அச்செல்வம் செல்வத்தில் எல்லாம் கலை அப்படின்னு ஒரு குரல் இருக்கும் அந்த குரலோட முக்கிய வெளிப்பாடு என்னன்னா பணம் கிடையாது இந்த மாதிரி நிகழ்ச்சிகளில் வரும்போது உங்கள் செவியில் ஏற கருத்துக்களை வந்து நீங்க எவ்வளவு தூரம் உருவாங்கி எடுத்துக்கொள்கிறீர்களோ அந்த செல்வம் தான் உலகத்திலே மிகச்சிறந்த செல்வம் சொல்றாங்க அதனாலதான் அந்த செல்வத்தில் செல்வம் செவி செல்வம் அச்செல்வம் செல்வத்துக்கு எல்லாம் தரல நீங்க எல்லாம் செல்வம் பணம் பொருள் நினைச்சிருக்கீங்க அது கிடையாது இந்த செவி திறன் இப்ப நீங்க கேட்க கேட்கிற இந்த வித்தைகளை போய் உங்களோட வாழ்க்கையில பயன்படுத்தணும் அந்த மாதிரி வெற்றியாளர்கள் பேசும்போது ஊழ்ந்து கவனிச்சு நீங்க உங்க வாழ்க்கையை பயன்படுத்தி வெற்றி பெற்றீங்கன்னா அதுதான் எனக்கு ரொம்ப முக்கியமான சந்தோஷம் நானும் ரொம்ப மிக பிற்படுத்தப்பட்ட பகுதியில இருந்து வந்தவன் ஒரு சின்ன குக்கிராமத்திலிருந்து வந்து வேலை தேடி தான் வேலைக்கு வந்தேன் இன்னைக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு இருநூத்தி எண்பத்தி ஆறு பணியாளர்கள் என்ற வேலை செய்யறாங்க சுமார் ஒரு ஏழு உணவுகளை நாங்க நடத்திட்டு இருக்கேன் வேலை அது போக ஒரு குறிப்பிட்ட மனிதர்கள் மட்டுமே இந்த உணவுத் துறையில சாதிக்க முடியும் என்ற ஒரு கருத்தை மாத்தி அதாவது ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட ஜாதியினர் மட்டுமே இந்த உணவுத் துறையில சாதிச்சுட்டு இருந்தாங்க உங்களுக்கு அந்த ஜாதியை பற்றி சொல்லணும் அந்த அந்த விதையெல்லாம் தேவையில்லை இப்ப ஏன்னா ஐயா சொன்ன மாதிரி அதெல்லாம் நம்ம கடந்து வந்துட்டோம் இந்த இன்னைக்கு அம்பேத்கார் பெரியார் பிள்ளைன்னா நம்ம எல்லாம் இந்த மாதிரி சமூகம் உட்கார்ந்துருக்கிற சான்ஸே கிடையாது அந்த மாதிரி ஒரு மனிதர்கள் வந்து நம்மளை வந்து இன்னைக்கு இந்த அளவுக்கு நம்ம சரிசமமா உட்காந்து இன்னைக்கு மே மேலே பேச கேட்கறதுக்கும் சேரில் உட்காந்து அமர்றதுக்கும் மிக முக்கியமான காரணம் ஐயா அண்ணல் அம்பேத்கர் அவர்களும் பெரியார் அவர்கள் தான் அவங்க எல்லாம் இல்லைன்னா நம்ம ஒரு 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 பெரிய ஒரு குறிப்பிட்ட சமூகம் வந்து நம்ம ஆண்டு கொண்டே போயிருக்கோம் நம்ம சுதந்திரம் பெற்றதுக்கான ஒரு அர்த்தமே நம்ம கிடைச்சிருக்காரு அதனால அவங்க எல்லாம் நம்ம போட்டி பார்க்க வேண்டிய தலைவர்கள் அவங்க இருந்ததுனால தான் இன்னைக்கு நம்ம சரிசமமா இருக்கிறோம் அதனால ஜாதி ஏற்றத்தாழ்வுகள் பணம் பொருள் இதை பத்திலாம் நீங்க கவலையப்படாத உங்களோட தேவைகள் வந்து நல்லா படிக்கணும் படிப்பு மட்டும்தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் உங்களோட உலகத்துல உங்களுக்கு இருக்கிற பொருளை பறிக்க முடியாத ஒரே பொருள் படிப்பு தான் நீங்க எந்த சம்பாதிச்சு வச்சுதான் உங்களுக்கு படிச்சுவாங்க இப்ப ஒரு பிரச்சனை வருது நம்மளோட சொத்து சுக வேணும் நம்ம எவ்வளவு சம்பாதிச்சு வச்சுதான் அந்த பொருள்கள் வந்து இன்னொருத்தர் பறிப்பதற்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப இருக்கு நம்ம இன்னைக்கு இந்த கியூபால நடந்த நிலநடுக்கத்துல ஒட்டுமொத்தமா ஒட்டுமொத்த மக்களுமே செதிஞ்சு போய் ஒண்ணு மூலமா போயிட்டாங்க ஆனா அது வந்து தப்பிச்சு வந்த ஒரு மனிதன் வெளியில வந்து திரும்ப வாழ்க்கையில வெற்றி பெற முடியும்னா அவன்கிட்ட படிப்பு இருந்தா மட்டும்தான் முடியும் அதனால உங்களுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கும் போது நல்லா படிங்க அந்த படிப்பை தவிர உங்களுக்கு வந்து வேற என்னமே வரக்கூடாது இந்த காலகட்டம் வந்து படிப்பதற்கான சரியான காலகட்டம் அதனால படிப்புக்கு மிக முக்கியமான முக்கியத்துவம் கொடுங்க மற்றவர்கள் தான் கவலையப்படாது இன்னைக்கு வந்து பெற்றோர்கள் வந்து படிப்பதற்காக அவங்களோட எ
அப்ப படிப்பில் மட்டும்தான் கவனம் செலுத்துறோம் உங்களோட வாழ்க்கையை நிர்ணயிக்கிற மிக முக்கியமான ரெண்டு காரணம் வந்து பத்தாம் வகுப்பு பன்னெண்டாம் வகுப்பு தான் பத்தாம் வகுப்புல நீங்க என்ன மார்க் எடுக்கிறீங்க மதிப்பெண் எடுக்கிறீங்க அதை வச்சுதான் பன்னெண்டாம் பதினாம் வகுப்புல நீங்க என்ன குரூப் எடுக்க போறீங்க செலக்ட் பண்ண முடியும் எல்லாரும் டாக்டரான எல்லா இன்ஜினியர் அவசியம் இல்லை அதை தாண்டி எத்தனையோ படிப்புகள் வந்து நல்ல படிப்புகள் இருக்கு நீங்க குறிப்பா மனசுல இந்த டாக்டர் இன்ஜினியர் மட்டுமே மனசுல வச்சு படிக்காம நிறைய படிப்புகள் வந்து அதை தாண்டி கௌரவமான படிப்புகள் நிறைய இருக்கு அதனால அதை பத்தி கவனம் செலுத்தி உங்களுக்கு என்ன திறமை இருக்கோ உங்களுக்கு என்ன ஒழுங்கா வருதோ அதை ஒழுங்கா படிச்சு அந்த துறையில மேம்படணும் அப்படின்ற எண்ணத்தோடு நீங்க படிங்க படிச்சுட்டீங்கன்னா உலகத்துல உங்களை யாரையும் விட்டு முடியாது அதனால உலகத்துல படிக்க படிக்க முடியாத ஒரு பொருள் வந்து படிப்பு மட்டும்தான் அந்த கடைசி வரைக்கும் படிப்புக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து ஒரு நல்ல மாணவர்களை உருவாக்கி சமுதாயத்துக்கு நல்லது செய்கிறீங்கன்ற மாணவர்களாக வர வேண்டும் என்பதே எங்களுடைய ஆசை நீங்க நிச்சயம் அதை நிறைவேற்றுகள் கண்டிப்பாக விடைபெறுகிறே